வணக்கம் காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் உலகத்தில் முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக வாழக்கூடிய ஏழு நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய பிரஜைகள் அமெரிக்க நாட்டில் குடியேறுவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்ற பிறகு டொனால்டு ட்ரம்ப் எடுத்த இந்த நடவடிக்கை என்பது தடாலடியானது அதிரடியானது என்று இரு வகையில் கருத்துக்கள் இந்த நடவடிக்கைகள் உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன குடியேறி குடியேறிய மக்களால் உருவான நாடு என்று வர்ணிக்கப்படக்கூடிய ஒரு அமெரிக்காவில் ஒரு பிரிவினர் சமூகத்தின் ஒரு பிரிவினர் குடியேறுவதற்கு எழுந்திருக்கக்கூடிய இந்த தடை பலரால் விமர்சிக்கப்படுகிறது ஐநா சபையின் மனித உரிமை கவுன்சில் தலைவர் கூட இதை விமர்சித்திருக்கிறார் இது இந்த தடையோடு நிற்கப் போகிறதா இன்னமும் அமெரிக்காவில் பணியில் இருக்கக்கூடிய அல்லது பணி வாய்ப்பை தேடக்கூடிய இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளின் பொறியாளர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு மேலும் விரிவடைய போகிறதா என்கிற கெடுபிடிகள் பற்றிய செய்திகள் தொடர்ந்து வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன அமெரிக்காவின் போக்கு பாதுகாப்பு சார்ந்த ஒன்று என்ற அளவில் மட்டும் குறுக்க முடியுமா உலகம் முழுவதும் வேறு மாதிரியான பார்வையை தாக்கத்தை இது செலுத்தப் போகிறதா விவாதிக்கலாம் நம்மோடு பேராசிரியர்கள் கிருஷ்ணானந்த் கிளாட்சன் சேவியர் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் திரு பேராசிரியர் ஜவாகருல்லா சமூக ஆர்வலர் விமர்சகர் பானு கோம்ஸ் வணக்கம் கிருஷ்ணானந்த் இந்த முடிவை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதை அவர் தேர்தல் பிரச்சார நேரத்திலேயே இதை எல்லாமே பேசி வந்திருக்கிறார் ஆனாலும் ஒரு தேர்தல் வெற்றிக்காக ஒரு வெறியூட்டக்கூடிய பேச்சுக்களை பேசுவது வெறுப்பூட்டும் பேச்சுக்களை பேசுவது அப்படின்ற அளவில் அது பார்க்கப்பட்டது அப்போவே அதை பின்வாங்கி பதவி ஏற்ற உடனே அந்த மாதிரியான கருத்தையும் சொல்லியிருந்தார் எல்லாம் தேர்தல் நேரத்தில் பேசுகிறது தான் எக்ஸ்ட்ரீமாக பேசுகிறது தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்ற கருத்தையும் சொன்னார் இப்போது திரும்ப பழைய பாதைக்கு அவர் பேசின பேச்சுக்கு வலு கொடுக்குறது மாதிரி போகிறார் இது அமெரிக்காவில் நடக்கிற ஒன்று அது மற்றவர்களுக்கு என்ன இந்தியாவுக்கு என்ன அல்லது மற்றவர்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தாலும் அமெரிக்காவில் நடக்கிறதோட தாக்கம்ன்றது உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்குது எனவே இது என்ன மாதிரியான கான்டெக்ஸ்டில் இதை புரிஞ்சுக்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு சார் இது இது ரெண்டு ரெண்டு விதமாக பார்க்கும் வரலாற்றில் இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய முடிவுகள் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தடைகள் இது முதல் முறையாக வந்ததல்ல இரண்டாவது என்ன டொனால்டு ட்ரம்ப் என்ற ஒரு மனிதன் இதை வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து அந்த மாதிரி பேசும்பொழுது ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டியினுடைய வேட்பாளராக இருக்கக்கூடிய அதற்கான அந்த தெரு அந்த போட்டியில் இருக்கும் பொழுது ட்ரம்ப் பேசும் பொழுது பரவலாக பார்த்தது என்னவென்றால் இது வந்து இது இஸ் ஒன்லி அ ஃப்ரிஞ்ச் எலிமெண்ட் ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக போகாதுங்கிற அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பலர் பல கட்டங்களில் இருந்தது வந்து ஆனால் வரலாற்று ரீதியாக பார்ப்பதனால் இது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆறு தொடங்கிய ஒரு பொருளாதார எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் அது மெல்ட் டவுன் ரிசெஷன் என்றெல்லாம் கூறினாலும் அந்த முதலாளித்துவம் தொண்ணூறுகளில் சோவியத் யூனியனுடைய அந்த சரிவுக்கு பிறகு முதலாளித்துவம் தான் தட் இஸ் ஒன்லி ஆல்டர்னேட்டிவ் என்பதற்கு அது உண்மையாக அது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் அல்ல அந்த முதலாளித்துவத்தின் கேபிட்டலிஸ்ட் கிரைசிஸ் ஒரு சிஸ்டமிக் கிரைசிஸ் வந்து வரும் பொழுது த இன்சைடர் அவுட்சைடருங்கிற ஒரு பிரச்சனை அது வந்து அமெரிக்க பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரைசிஸ்னுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் டொனால்டு ட்ரம்ப் ஒன்று இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆனால் இந்த முடிவை வந்து ட்ரம்ப் எடுத்திருக்கின்றார் பகிரங்கமாக அறிவித்துள்ளார் என்றாலும் இத்த இந்த ஏழு நாடுகள் இந்த ஏழு நாடுகள் இவைதான் என்று என்பதை அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணது வந்து இது ப்ரீவியஸ் டிஸ்பென்சேஷன் த ஒபாமா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹேட் ஆக்சுவலி டன் த ஹோம் ஒர்க் ஆகவே இந்த பொருளா இதிலிருந்து திசை திருப்பக்கூடியது இதைத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலே ஹிட்லர் போன்ற ஃபாசிஸ்ட் அந்த ஒரு அப்போ டொனால்டு ட்ரம்ப்னுடைய ஒரு இது இட் இஸ் அகெயின் சம் கைண்ட் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் தட் ஃபாசிஸ்ட் டெண்டன்சி இந்தியாவுக்குள்ளேயே வந்து இந்த மாதிரி வந்து அசாமில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நடத்திய ஒரு போராட்டம் என்பதுகளில் வந்து பெங்கால் வங்க மாநிலத்திலிருந்து வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்று பாம்பே சிவசேனாவினுடைய அந்த ஒரு தொடக்கம் வெளியிருந்து வந்திருக்கிறவங்க தான் என்னுடைய வேலையெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க ஆகவே இது இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்து ஏழு இஸ்லாமிய மதத்தை அந்த இது அது வந்து இட் இட் இஸ் ஒன்லி அ பிகினிங் ஒட்டுமொத்தமாக இது அமெரிக்க பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு கிரைசிஸ் இது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பிரதிபலித்தாலும் இட் ஆக்சுவலி பிகான் இன் த சியாட்டல் ப்ரொட்டஸ்ட் பெரும் மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கிருந்து அவங்களுடைய அந்த மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர்ஸை ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஆகவே இட் இஸ் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ராக்ஷன் 
அங்கு இருக்கக்கூடிய பகுதி மக்கள் அவர்களுடைய வேலை வாய்ப்பு இழந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை அதற்கு எதிராக இந்த சமூகத்தினுடைய ஒரு பிரிவினருக்கு எதிரான ஒரு ஒதுக்கல் ஒரு வெறுப்பு அரசியலோட ஒரு கூறு அப்படின்னு இதை பார்க்க தேவையில்லை இது வந்து ஒரு பொருளாதாரம் சார்ந்து பொருளாதாரம் பாதிப்பு சார்ந்து பார்க்கிற ஒரு நடவடிக்கை அப்படின்னு பார்க்கணுமா வெறுப்பு அரசியல் என்பது இந்த பொருளாதார சிக்கல்ல இருந்து திசை திருப்புவதற்கான ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்லோகன் கூட தான் வந்து ஹிட்லர் வந்து யூதர்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு தாக்குதலை தொடங்கும் பொழுது அங்கே அந்த அந்த ரிசெப்ஷனுடைய பாதிப்பு ஜெர்மன் பொருளாதாரத்திலே எப்படி வந்தது அதிலிருந்து ஒரு திசை திருப்பு இது நடந்தா இது மாதிரி இப்போ தென் இந்திய பகுதியில் இருந்த தமிழர்களுக்கும் மலையாளிகளுக்கும் எதிராக வந்து பால் தாக்கரே தலைமையிலே பாம்பேயில நடக்கும் பொழுது வந்து அந்த இன இன ரீதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வெறுப்பு அரசியல் என்பதே ஒரு பொருளாதார சிக்கலிலிருந்து ஒரு தற்காலிகமான ஒரு எஸ்கேப் ரூட் அதை இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகன்ஸ் கொடுக்குறவங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் வந்து இதிலிருந்து இது வந்து மாற போகிறது இல்லைன்னு சொல்லி இருந்தாலும் டு கிரியேட் தாதர் இப்போ இந்திய அரசியலே பார்த்தோமே ஆனால் இங்கு எங்கே குண்டு விடுப்பு நடந்தாலும் எந்த தொந்தரவு எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் அதற்கு இஸ்லாமிய பாகிஸ்தான் ஐஎஸ்ஐ என்று இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பிரச்சாரம் இருக்கின்றது அல்லவா அதே போல தான் செப்டம்பர் லெவன் ஃபின் டவர் செட்டாகுக்கு பிறகு அமெரிக்க சம சொ அமெரிக்கன் சொசைட்டியில் இது வந்து இப்போ ஐரோப்பாவில் வந்து இப்போ ட்ரம்ப்பை வந்து நாம் வந்து குறை சொல்லும் பொழுது வந்து ஜெர்மனி வந்து கிரீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதார கிரைசிஸில் வந்து ஜெர்மனி எப்படி பிஹேவ் பண்ணாங்க ஆகவே இந்த இந்த வித்ட்ராவல் இன்டு சம் கைண்ட் ஆஃப் ஜிங்கோ நேஷனலிசம் ஜிங்கோயிசம் இது வந்து அந்த பொருளாதார கிரைசிஸ்லேருந்து அவங்கள வந்து திசை திருப்பக்கூடிய ஒரு யுக்தி அதில் வெறுப்பு அரசியல் நிச்சயமாக வந்து முக்கியமான ஒரு பங்கை வந்து அந்த வெறுப்பு அரசியலின் வாயிலாக இந்த உண்மையான பிரச்சனை இது அல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து வேற ஒரு ஒரு எக்ஸிட் ரூட் ஒரு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் மெக்கானிசம் வந்து அவங்க வந்து தேடுறாங்க வந்து இது வந்து உலகத்தில் வந்து பல கிரைசிஸ் உருவாக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் முக்கியமாக அமெரிக்கன் சொசைட்டியில் நாம் பார்க்க வேண்டியது ட்ரம்ப்பை போன்றவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வெறித்தனமான ஒரு 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 முடிவை நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது அந்த தெருவுகளிலே அந்த மக்கள் இறங்கி போராடும் அதையும் வந்து முக்கியமா பார்க்கணும் வந்து நம்ம சரித்திரத்தில் பார்க்கும் பொழுது வந்து ஹிட்லருக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்து ஜெர்மனிலேயோ ஐரோப்பாவிலேயோ எங்கேயுமே வந்து வெடிக்கவில்லை ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுல வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த முடிவுக்கு எதிராக தெருவில் இறங்கு போராடக்கூடியது ஜனநாயகம் என்பது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டு இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி போக்காக நாம் பா பார்க்க வேண்டும் இதை இதையும் கூட ஒரு பாடமாக நாம் படித்துக்கொள்ள வேண்டும் கிளாட்சன் பேராசிரியர் ஒரு பார்வை தராரு இது வந்து பொருளாதார நெருக்கடி முற்றுகிற நே போது அதிலிருந்து தப்பிச்சு கொள்றதுக்கு வழி தேடி பண்ணுற ஒரு நடவடிக்கை இதில் வெறுப்பு அரசியல் என்பது ஒரு கூறாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் அமெரிக்கா சொல்லக்கூடிய கருத்து அப்படின்றது வந்து தற்காப்பு தங்களை காத்து கொள்வது மெக்சிகோக்கு எதிராக சுவர் எழு சுவர் எழுப்புவது அதுவும் அவங்களே கட்டித்தரணும் சொல்கிறது அப்படின்னு வேற பார்வைகளை அவர் சொல்கிறார் அது குறிப்பாக இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டமானது இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரானது சாதாரணமாக ட்ராவல் பேன் மட்டும் கிடையாது தஞ்சம் புகுவோர்களுக்கு எதிரான ஒரு விஷயம்தான் அடிப்படையில் தஞ்சமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க தஞ்சம் ஏழு நாடு சார்ந்தவங்க இங்கே வர முடியாது அவர்களுக்கு தஞ்சம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் முக்கியமாக அவங்க குறி வச்சுருக்கிறது சிரியா சிரியாவை ஏன் குறி வைக்கிறாங்கன்னா அங்கே ஐஎஸ்ஐஎஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த மனசில் இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் ஒன்று பார்க்குறோம் ஹெரிட்டேஜ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அமெரிக்காவில் இந்த ஹெரிட்டேஜ் ஃபவுண்டேஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டியோட திங்க் டேங்க் அவங்க தான் அங்கே பல்வேறு லாபியிஸ்ட்ஸ் இருக்காங்க இந்த ஹெரிட்டேஜ் ஃபவுண்டேஷன் இரண்டாயிரத்தி இந்த நைன் லெவன் அட்டாக்கு அப்புறம் எங்கெல்லாம் அமெரிக்காவில் தாக்குதல்கள் நடந்திருக்குதோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு முஸ்லீம் லிங்கை போடுறாங்க இப்போ நேற்று வெளியாக இருக்க அறிக்கை கூட அப்படி தான் சொல்லுது இதன் அடிப்படையில் தான் இவர் வந்து அந்த கேம்பெயினே ஆரம்பிக்கிறார் அடுத்தது பொருளாதாரம் நான் எப்படி பார்க்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பார்க்குறாரு பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற ஒரு போர்வையும் பாதுகாப்புங்கிற ரெண்டா ரெண்டு போர்வையும் தான் வாக்காளர்கள் மத்தியில் விற்கும் இன்றைக்கி வேறு எதுவுமே செல்லுபடி ஆகாது இந்த மற்ற செல்லுபடி ஆகாத விஷயங்களில் பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற போர்வையில் பொருளாதாரத்தையும் பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் பாதுகாப்பையும் ரெண்டையும் இணைச்சு கொண்டு போகும் பொழுது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது அது அது ஒன்று இரண்டாவதாக பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களில்
அமெரிக்காவில் ஒரு ஆண்டுக்கு அறுபத்தி ஐயாயிரம் பேர் போகுவதற்கான ரூல் இருக்குது அவங்களே ஓப்பன் ஓப்பன் டோ பாலிசி வச்சுருக்காங்க ஆனால் அமெரிக்காவில் நீங்கள் போய் தஞ்சை ஒரு அகதியாக போகணும் தஞ்சம் போகணும்னா இது பேர் ஆஃப் ஷோர் ப்ராசஸிங்னு சொல்லுவாங்க நேரடியாக விண்ணப்பிச்சு நீங்கள் போக முடியாது அல்லது அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு போயிடணும் நீங்கள் தேட முடியாது என்ன பண்ணணும் ஒரு நாட்டில் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் விண்ணப்பித்து அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா ஆறு காரணங்களால் எனக்கு உயிருக்கு பாதிப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை நீங்கள் நிரூபிக்கணும் அதில் ஒரு காரணம் தான் மதம் இப்போ அமெரிக்காவில் நீங்கள் தஞ்சம் புகுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணணும் ஆனால் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மதம் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லவே இல்லை எங்கேயுமே முஸ்லீம் கண்ட்ரி இஸ் பேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் இந்த நாடுகளை மட்டும் சொல்லி ஆனால் மறைமுகமாக என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இது இஸ்லாமியர்கள் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் இஸ்லாமியர்கள் நமது எதிரிகள் இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சாமியல் ஹண்டிங்டன் எழுதுகிற புக் இதை கிளாஷ் ஆஃப் சிவிலைசேஷன்ஸ் எழுதுகிறார் அந்த புத்தகத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா நைன் லெவன் நடந்தது இரண்டு மிகப்பெரிய அந்த வளரும் சமுதாயங்களுக்கு இடையில் நடக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அப்போ இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாரு இஸ்லாமியர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அப்படிங்கிற அந்த தியரியை அவர் இவங்க எடுத்து முன்னெடுத்து போகிறாங்க அப்போது ஆனால் கடந்த ஆண்டில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டாயிரம் சிறியர்களுக்கு மேலே இவங்க எடுத்தது கிடையாது உள்ளார அறுபத்தையாயிரம் பேர் எடுக்கலாம் ஆனால் மொத்தத்தில் இவங்க எடுத்தது எல்லாமே இருபத்தையாயிரம் முப்பதாயிரம் குடியுரிமை இல்லை அதாவது தஞ்சம் புகுதல் குடியுரிமைங்கிறது வேற குடியுரிமை அப்படிங்கிறது வேற அது வந்து வேற வேற அமைச்சு கீழே வருது முக்கியமாக நான் சொல்கிறது ரெஃப்யூஜிஸ் அண்ட் அசைலம் சீக்கர்ஸ் அப்போ தஞ்சம் படையவர்கள் நாட்டில் பிரச்சனை இருக்குது நான் அந்த நாட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்றைக்கி ஆனால் அதே சமயத்தில் அமெரிக்க அப்போ ஒபாமா போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணார் இந்தோனேஷியாவில் வாழக்கூடிய ரொஹிங்கியாஸ் இவங்க எல்லாருமே இஸ்லாமியர்கள் இருநூறு பேர்த்துக்கு உடனடியாக தஞ்சம் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் ஆனால் அவங்க இன்னும் போகலை போய் சேரலை இப்போ அவங்க நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி நிறைய பேருடைய கேசஸ் பெண்டிங் இருக்குது அடுத்து அந்த நாட்டில் வாழ்ந்து வேலை செய்பவர்கள் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் வேறு நாடுகளில் இருக்குது இப்போ க்ரீன் கார்டு ஹோல்டராக இருப்பாங்க அவங்களுடைய குடும்பங்கள் வேறு நாட்டில் இருப்பாங்க இது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப லாபகமாக பண்ணியிருக்காங்க அதை தொண்ணூறு நாட்களுக்கு தடையின்னு முதல்ல போட்டிருக்காங்க இது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டருடைய பீரியடே வந்து நைன்டி டேஸ் தான் தொண்ணூறு நாட்களுக்கு வர முடியாது போக முடியாது பார்க்க முடியாது இப்போ ரொம்ப பிரபலியமானவங்க கூட அங்கே இருக்காங்க மோஃபரா ஓட்டப்பந்து வீரர் பிரிட்டிஷ் சிட்டிசன் ஆனால் அவர் சோமாலிய நாட்டை சார்ந்தவர் இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு என் குடும்பத்தை போய் பார்க்குறது கூட எனக்கு இப்போ வேறு நாட்டில் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறார் தனது குடும்பத்தை போய் பார்க்க முடியல இப்போ குடும்பங்கள் பிரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய அந்த மாதிரி சமூக பொருளாதார பின்னணியில் அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் இவங்க எதுக்கடியில் போய் ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதை செய்தால் நாடு முன்னேறிடும் நாட்டுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது இமிகிரேஷன் இஸ் அ கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கறத விட இமிகிரேஷன் இஸ் அ ரிசோர்ஸ் மற்றவங்க எல்லாருமே எப்படி பார்த்தாங்கன்னா ஒருத்தன் இந்த நாட்டுக்கு வரும்பொழுது ஒரு ரெஃப்யூஜியாக இருந்தால் ரெஃப்யூஜி இஸ் அ ரிசோர்ஸ் ஃபார் அ கண்ட்ரி எப்பவுமே அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு குடிப்பெயர்ந்து வரான் அப்படின்னா அவன் வந்து இங்கே இருக்கிறத கொள்ளையடிச்சுட்டு போகிறதுக்கு வரல அந்த நாட்டை முன்னேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வரான் அந்த அந்த பார்வையிலிருந்து இவங்க மொத்தமாக திசை திரும்பிட்டாங்க அதான் அடிப்படையான ஒரு பிரச்சனையாக நாங்கள் பார்க்குறோம் பானுகோம்ஸ் அமெரிக்கா இதுவரையிலும் கட்டி எழுப்பின சித்திரம் அப்படின்றது வந்து ஒரு சுதந்திரத்தோட உச்சம் தனி மனித சுதந்திரத்தை அதிகமாக மதிக்கிற ஒரு நாடு உலகம் முழுக்கவும் எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் இருக்கணும் கருத்து சுதந்திரம் இருக்கணும் ஜனநாயகம் மலரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்த ஒரு நாடு இப்போ அதனுடைய போக்கில் மாற்றம் தெரியுது அப்படின்னு பார்க்கலாமா இல்லை இதை அதனுடைய நீட்சி தான் இது அப்படின்னு பார்க்கணுமா இந்தியாவோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தால் கூட இன்னும் அமெரிக்கா வந்து லிபரலைஸ்டு கண்ட்ரி தான் கருத்து சுதந்திரம்ங்கிறது அமெரிக்காவில் இருக்கிறது இன்றளவும் இருக்கிறது ட்ரம்ப்போட வருகைக்கு பின்னும் கருத்து சுதந்திரம்ங்கிறது இருக்குது ஆனால் இது வந்து ட்ரம்ப் ஆட்சிக்கு வந்தது அந்த லிபரலைஸ்டு இவர்களுடைய ஃபெயிலியர் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் ட்ரம்ப் ஆட்சிக்கு வருகிறார்னா என்ன அர்த்தம் இதற்கு முந்தைய ஆட்சிகள் அதனுடைய ஃபெயிலியர்ஸ் அந்த எடுக்கப்பட்ட முன்னெடுக்கப்பட்ட திட்டங்களினுடைய அந்த மக்களினுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாமல் இல்லை அவர்களுடைய தேவைகளை அட்ரஸ் பண்ணாமல் போகும்போது இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இது வந்து வருது நிறைய விஷயங்களில் உள்ளே வந்து அமெரிக்கர்களுக்கு இந்த ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருந்ததுங்கிறத ட்ரம்ப் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பேசலை ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்களாக இவர் இதைவிட
ட்ரம்ப்புக்கு பெரிய அளவில் அங்கே இருக்கிற அந்த சர்ச் குரூப் வந்து பெரிய அளவில் அவங்களுக்கு வந்து ஆதரவை கொடுக்கிறார்கள்ங்கிறதும் அந்த இடத்துல இருக்கு அப்போ இதையெல்லாம் சேர்த்து தான் நாம் வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு அமெரிக்கா வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப லிபரலான அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தில் மட்டும் த ரியல் ஹிஸ்ட்ரி டசன்ட் ஆக்சுவலி ஜஸ்டிஃபை தட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலிருந்து இருந்திருக்கூட அந்த ஒரு ஒரு டெரர் அதுக்கு பிறகு வந்து மெகார்த்தி இறாங்கிறது சில சில அருமையான அறிவுஜீவிகள் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தோடையோ இல்லை கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்துடன் அவர்களுக்கு எந்த ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது என்ற ஒரு ஒரே காரணத்திற்காக கொன்று குவிக்கப்பட்டனர் அமெரிக்க சொசைட்டியில் ரெண்டாவது வந்து உலகமெங்கிலும் எங்கே பார்த்தாலும் இப்போ சதாம் ஹுசேனை உருவாக்கியது அமெரிக்கா ஐஎஸ்ஐ உருவாக்கியது அமெரிக்கா ஆகவே அவங்க வந்து இந்த லிபரல் ஒரு ஒரு இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் லிபரலிசம்ங்கிறதுல வந்து கருது வேறுபாடு உண்டு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சித்திரம் வரைக்கப்பட்டது இல்லை இந்தியாவுக்கே வந்து நாங்கள் தான் ஓல்டஸ்ட் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லி ஒபாமா சொல்லி ஆனால் ஆனால் ஓல்டஸ்ட் டெமோக்ரஸின்னு சொல்லி ஒபாமா சொல்லும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் வாக்குரிமை அளிக்க அது அது தேர் நாட் த ஓல்டஸ்ட் டெமோக்ரஸி கருப்பு நிறத்தை அவர்களுக்கு வந்து வாக்குரிமையை விட்டு அவர்களை வந்து சாதாரண மனிதர்களாக வாழ விடாத ஒரு சொசைட்டி அது இட் ஹேட் டு தே ஹேட் டு ஃபைட் இன்னைக்கும் வந்து டவுன் டவுன் அங்கே இருக்கக்கூடிய லா அண்ட் ஆர்டர் எப்படி வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த பகுதி மக்களை வந்து மக்கள் அல்லாமல் மனிதர்கள் அல்லாமல் அவங்களை ட்ரீட் பண்ணுறாங்கங்கிறதெல்லாம் வந்து இன்னொரு பக்கத்தில் அது உண்மை உண்மையான ஒரு ஒரு சித்திரம் அது ஆகவே வந்து தே ஆர் நாட் த ஃபேஸ் ஆஃப் லிபரல் டெமோக்ரஸி எனி வேர் இந்த வேர்ல்ட் இன் ஹிஸ்ட்ரி பேராசிரியர் மூன்று விதமான பார்வைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்று பொருளாதார முன்னேற்றம் தேசத்தின் பாதுகாப்பு அப்படின்ற இரண்டு முழக்கங்களை முன்வைத்தால் எளிதாக மக்களை கவர முடியும் அதை அவர் சொன்னார் அது அந்த மக்களும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதன் நீட்சியாக இந்த நடவடிக்கை வருகிறது இந்த நடவடிக்கைக்கு பின்னாடி இப்படிப்பட்ட மனிதர் அப்படின்னு தெரிந்தே அந்த சமூகம் அவரை தேர்ந்தெடுக்கிறது தேர்ந்தெடுத்திருக்கு அந்த சூழலில் இருந்தால் இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற பார்வை வருது நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்கணும் முதலாவதாக அமெரிக்க மக்களுடைய ஒட்டுமொத்தமான ஆதரவை பெற்று டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஜனாதிபதி ஆகிவிட்டார் என்று சொல்வதே தவறு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு தேர்தல் முறையில் அந்த ஸ்டேட்ஸில் லீடிங்கில் அந்த அடிப்படையில் நடக்கூடிய தேர்தல் முறையில் தான் அதிகமான ஸ்டேட்ஸில் வந்து ட்ரம்ப் வெற்றி பெற்றார் ஹில்லரி கிளின்டன் அந்த அளவுக்கு அந்த மாகாணங்களை கைப்பற்ற முடியவில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் மொத்த வாக்குகளை நாம் வந்து கணக்கிடும் போது ஹில்லரி கிளின்டன் ஏறத்தாழ முப்பது லட்சம் வாக்குகள் ட்ரம்பை விட கூடுதலாக பெற்றிருக்கின்றார் எனவே ஒத்துமொத்தமாக ட்ரம்பினுடைய அவர் எடுத்து வைக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கெல்லாம் அமெரிக்க மக்கள் பெருவாரியாக ஆதரவு தந்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்வது தவறு அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சரியான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்தது தான் அவருடைய பதவியேற்பு விழா ஒபாமாவுக்கு வந்த பதவியேற்பு விழாவை உடன் ஒப்பிடும் போது ட்ரம்புக்கு வந்தவர்களுடைய கூட்டம் மிக மிக குறைவு என்பதையும் பார்க்கின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் அர்ப்பனுக்கு வாழ்வு வந்தால் அர்த்தராத்திரி கொடை பிடிப்பான் என்று தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்வாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் கடந்த காலங்களில் இருந்த அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர்கள் ஒரு ஹனிமூன் பீரியடு ஒரு ஒரு காலகட்டத்திற்கு அவர்களுடைய கொள்கைகளை எல்லாம் சற்று நிறுத்தி வைத்து நிதானமாக கையாளக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தது ஆனால் டொனால்ட் ட்ரம்ப் எடுத்தவுடனே அதிரடியாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் இன்று அமெரிக்காவில் மட்டுமல்ல உலகில் பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு இலக்காக இருக்கின்றது உதாரணமாக நீங்களே குறிப்பிட்டீர்கள் மெக்சிகோ பிரச்சனை மெக்சிகோவிலிருந்து ஏராளமான மக்கள் இங்கே குடியேறுகிறார்கள் எனவே அதை தடுப்பதற்காக ஒரு சுவரை கட்ட வேண்டும் அந்த சுவருக்கான கட்டணத்தையும் மெக்சிகோவே தர வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மெக்சிகோவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு குடியேறியவர்களுடைய தொகை எட்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் தான் இதே காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேறிய மெக்சிகோ மக்களுடைய தொகை பத்து லட்சம் இது மட்டுமல்லாமல் ஒபாமாவுடைய ஹெல்த் கேரை அவர் உடனடியாக நிறுத்துகிறார் இதனால் லட்சக்கணக்கான அமெரிக்க சாதாரண மக்கள் பாதிப்படையக்கூடிய ஒரு சூழலை பார்க்கின்றோம் அவருக்குள்ளே நிச்சயமாக ஒரு முஸ்லீம் விரோத போக்கு இருக்கின்றது என்பது யதார்த்தமான உண்மை அதை படிப்படியாக கொண்டு வருவதற்காக முதலிலே இந்த ஏழு முஸ்லீம் நாடுகளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் அவருடைய வாதம் அமெரிக்காவினுடைய பாதுகாப்பு நான் அவருடைய அந்த பாணியிலே சொல்கின்றேன் 
பாதுகாப்பை கருதி தான் இந்த ஏழு நாடுகளிலிருந்து மக்கள் குடியேறுவதையோ அல்லது வந்து ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் அகதி அந்தஸ்தை பெறுவதையோ நாங்கள் தடுத்தோம் என்று சொல்கிறார் அமெரிக்காவில் கடந்த அதாவது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இரட்டை கோபுர தாக்குதல் நடைபெற்றது பார்த்துருங்க அந்த தாக்குதலை பற்றி வேறு கண்ணோட்டம் உண்டு அமெரிக்காவுடைய பார்வையிலே சொல்லும்போது அதில் ஈடுபட்டவர்கள் சவுதி அரேபியாவை சேர்ந்தவர்கள் எகிப்தை சேர்ந்தவர்கள் துனிஷியாவை சேர்ந்தவர்கள் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் ஆனால் அந்த பாதுகாப்பு என்று சொன்னால் அந்த நாடுகளை தடை செய்திருக்க வேண்டும் அந்த நாடுகளை விட்டுவிட்டு அந்த தாக்குதலில் இந்த ஏழு நாடுகளைச் சேர்ந்த யாருமே ஈடுபடவில்லை என்பதுதான் யதார்த்தமான சூழல் அடுத்ததாக அமெரிக்காவில் நடைபெறக்கூடிய தாக்குதலை பற்றியான அதாவது அமெரிக்கா உள்ளேயே நடைபெறக்கூடிய பல்வேறு பயங்கரவாத தாக்குதல் அல்லது வெறுப்புணர்வின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய தாக்குதலை பற்றி ஆய்வு செய்யும்போது சராசரியாக பனிரெண்டாயிரம் தாக்குதல் ஒரு ஆண்டிலே நடைபெறுகிறது இதில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் ஒன்று இன வெறியின் அடிப்படையிலே நடக்கக்கூடிய அமெரிக்கர்கள் அதே நேரத்தில் அவர்கள் அவர்களுடைய வார்த்தைகளில் சொல்கிறேன் முஸ்லீம் கடுங்கோப்பாளர்களால் நடத்தப்படக்கூடிய தாக்குதல்களில் இறந்து போனவர்கள் ஆண்டுக்கு சராசரியாக விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய எண்ணிக்கையில் தான் இருக்கின்றது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ட்ரம்ப் வந்து ரிப்பப்ளிக்கன் பார்ட்டியில் எப்படியோ அவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் நாமினியாக ஆக்கப்பட்டார் ஆனால் இன்று அவருடைய செய்கைகளை அவருடைய கட்சியினரே மிகப்பெரிய ஒரு விமர்சனத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இந்த சூழலில் அவருடைய பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் இந்த முடிவுக்கு காரணம் என்பதை அடுத்து நாம் பார்ப்போம் வர்த்தக நலன் தனிப்பட்ட வர்த்தக நலன் இதுக்கு பின்னாடி இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க நிச்சயமாக சார் கிருஷ்ணனந்த் இதில் ஒரு முஸ்லீம் வெறுப்பு உணர்வு இதை இயக்குது இது அதுதான் இதற்கான மூல காரணமாக இருக்குது அப்படின்ற பார்வை சொல்கிறார் இப்போ அமெரிக்கா மட்டும் இல்லாமல் ஐரோப்பாவிலும் கூட குறிப்பாக ஃப்ரான்ஸில் நடந்த தாக்குதல் அதன் நீட்சியாக இந்த ஒரு சிந்தனை போக்கு அல்லது இந்த கருத்து என்பது விதைக்கப்படுதோ அப்படின்ற கேள்வி வருது நிச்சயமாக சாமல் ஆண்டிங்டனுடைய அந்த புத்தகம் வந்து அது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான புத்தகங்கள் வெளிவருகின்றது ஒன்று சாமுவல் ஹண்டிங்டனுடைய த கிளாஷ் ஆஃப் சிவிலைசேஷன்ஸ் அதே போல் பிரான்சிஸ் ஃபுக்கமையாவுடைய ஃபுக்கையாமை எழுதிய ஃபுக்கையாமா எழுதிய என் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இது ரெண்டுலேயும் என்னன்னு சொன்னால் முதலாளித்துவம் அதே போன்று இருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார அடிப்படையிலே இருக்கக்கூடிய ஜனநாயகத்திற்காக த ஃபைட் ஃபார் எக்கனாமிக் டெமோக்ரஸி ஈக்வாலிட்டி அதனுடைய அந்த சகாப்தம் முடிந்து விட்டதாகவும் முதலாளித்துவம் தன்னைத்தானே ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாயமாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி என்றும் ஆனால் அதற்கு எதிரான ஒரு எதிரி அதையெல்லாம் அந்த அந்த சாதனையை வந்து தடுக்கக்கூடிய ஒரு எதிரி என்பது இஸ்லாமிய மதம் அதை அந்த அதில் வந்து அந்த பெட்ரோல் டாலர் இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ட்வின் டவர் அட்டாக்குக்கு பிறகு வந்து ஜார்ஜ் புஷ்ஷனுடைய அந்த இதில் வந்து ட்ரம்ப் சொன்னதுக்கு மேலே ரொம்ப அடிப்படையான இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த நேம் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கக்கூடிய அதாவது வந்து ஒரு கடவுளின் பேரல் இன்னொரு கடவுளை நம்பக்கூடியவர்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய பதினைந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவிலே நடந்த அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பார்பாரிக் இட் வாஸ் அ ரிட்டர்ன் டு தட் மெடிவல் பார்பாரிசம் அது வந்து ஜார்ஜ் புஷ்ஷனுடைய அந்த இதில் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறதும் அன்றைக்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மைக்கேல் மூர்னுடைய நல்ல ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபேரன்ஹீட் நைன் லெவன் சொல்லி அதுலேயும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொருளாதார இந்த இந்த எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹாலிபர்டன் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 ஃபேம்னுடைய அதோட ஜார்ஜ் புஷ்ஷனுடைய லிங்க்ஸு அதெல்லாம் நிச்சயமாக வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு மதத்திற்கு எதிராக இன்னொரு பகுதி மக்களை தூண்டிவிடக்கூடியது வந்து இன்னைக்கு ட்ரம்ப் ஆரம்பிச்சு வச்சதில் மனித நாகரீகத்தில் வந்து இன்ஃபேக்ட் இஃப் யூ லுக் அட் த மேசிவ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் உயிராகட்டும் எக்கனாமிக் உடைமைகளாகட்டும் ஹாவ் பீன் டிஸ்ட்ராய்ட் மோஸ்ட்லி இந்த நேம் ஆஃப் ரிலிஜன் இந்த நேம் ஆஃப் காட் எந்த கடவுளின் எந்த கடவுள் இதையெல்லாம் பாதுகாப்பதற்காக அதில் வந்து ஒரு ரிலிஜன் வந்து நல்லது இன்னொரு ரிலிஜன் வந்து விக்டிம் சொல்ல முடியாது வந்து மதங்களின் பேரிலே போர் தொடுக்கக்கூடியது மனித நாகரீகத்தினுடைய அந்த அது ஒரு இன்றிமைய அது அதனுடைய பாகமாகவே வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னால் அதற்கும் அப்பாற்பட்டு அதற்கும் அப்பாற்பட்டு இந்த ட்ரம்ப் ட்ரம்புக்காக வந்து ஓட்டு போட்டவங்களோ இல்லை இந்த ட்ரம்பினுடைய வெற்றிக்கு வந்து பின்துணையாக இருந்தவர்களும் கூட இன்றைக்கு அதனுடைய அந்த தவறை உணர்ந்து அந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய போராட்டம் 
அந்த போராட்டத்தை பற்றி கூறும் பொழுது இந்த இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய தெருவில் இருக்கக்கூடிய போராட்டம் அமெரிக்க இதில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு பதினைந்து பதினேழு வருஷ வருடங்களாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இட் 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 ஹேஸ் டு டூ வித் த இனவிட்டபிலிட்டி ஆஃப் அ கேபிட்டலிஸ் கிரைசிஸ் அது வந்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் வந்து தள்ளி போட்டாங்களே தவிர அடிப்படையாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஜாப்லெஸ் க்ரோத் இது இந்தியாவில் நம்ம பேசும்பொழுது எல்லாம் வந்து இதை வந்து வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க வந்து ஆனால் அமெரிக்கன் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபாலின் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வெல்ஃபேர்லேயே வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து அதை வந்து நடத்த பார்க்குறாங்க வந்து பட் வெல்ஃபேரிசம் கெனாட் கண்டினியூக்கு விதவுட் எனி கைண்ட் ஆஃப் அப்போ இது உலக அளவில் உலகம் தழு தழுவி இருக்கக்கூடிய இந்த க்ரைசிஸ் அப்போ இம்மிடியேட்டாக அந்த எனிமிங்கிறத வந்து கிரியேட் த அதரை க்ரியேட் பண்ணுறது அது வந்து க அந்த அந்த இஸ்லாமிய த த ஆர்க் ஆஃப் ஈவல் அப்படின்னு சொல்லி ஹேண்டிங்டன் வந்து அதாவது ஆர்க் ஆஃப் ஈவல் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 எக்ஸ்பிரஷனை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆகவே டு க்ரியேட் அன் எனிமி டு கிரியேட் த இமேஜ் ஆஃப் அன் எனிமி என்பது முதலாளித்துவ அந்த அந்த பொருளாதார இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய கிரைசிஸ் வரும்பொழுது எல்லாமே வந்து சரித்திரத்தில் நம்ம வந்து படிச்சுட்ருக்கோம் பானுகம் சித பொருளாதார சித்தாந்தம் முதலாளித்துவத்தினுடைய தோல்வி அப்படின்னு ஒன்று வந்தால் அதனுடைய நீட்சியாக தான் இதெல்லாம் வருதுன்ற ஒரு வர்க்க பொருளாதார பார்வையை கிருஷ்ணானந்த் முன் வைக்கிறார் ஆனால் இதுக்கு மாற்று பார்வைகளை பலர் சொல்கிறாங்க இது அது மட்டும் இல்லை தற்காப்பு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறதுக்கு அர்த்தம்லாம் இருக்குது அப்படின்ற கருத்தை சொல்லக்கூடியவங்களும் அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறவங்களும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பொருளாதாரம் மட்டுமே இதா அப்படின்னா அடிப்படை அதுதான் அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை முதலாளித்துவம் தோற்கிறதா அப்படிங்கிறதுல வேணா கருத்துக்கள் முதலாளித்துவத்து நெருக்கடி வருகிற போது அது தன்னை தற்காத்து கொள்றதுக்கு இது செய்யுது அப்படின்ற பார்வையே தான் அவங்க முன் திரும்ப திரும்ப கிருஷ்ணானந்த் சொல்கிறார் அப்படி அவர் சொன்னாலும் பொருளாதாரம் அடிப்படையில் அந்த இடத்துல பொருளாதார பிரச்சனை வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆனால் இதே இதை வந்து யூகேக்கு அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ பிரெக்ஸிட்டுக்கு அப்புறம் அங்கே ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து யூகேயில் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸில் வேலை பார்க்கிற முப்பதாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் அத்தனை பேரும் இப்போ ஒரு பாதுகாப்பற்ற நிலை ஏன்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு போயிருக்குது தவறுதலாக போயிருக்கிறதுன்னு இப்போ ஒரு குரல்கள் கேட்குது ஆனால் கவர்மெண்ட்லேருந்து தான் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் போயிருக்கு என்னென்னா நீங்கள் வந்து எல்லாரும் வெளியேற வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா யூகேயில் யூகேயின் மண்ணின் மைந்தர்களுக்கு தான் அந்த இடத்துல வந்து பதவிகளும் வேலை வாய்ப்புகளும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறது ஆக இந்த இடத்துல மதம் ஒரு ரோல் இருக்குது பொருளாதாரம் ஒரு ரோல் இருக்குது அதையெல்லாம் தாண்டி அந்தந்த நாடுகள் தங்களின் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்க முடியாமல் வேலை தின் விலையில்லா திண்டாட்டம் பெரிய அளவில் அதிகமாகும் போது இந்த மாதிரி மண்ணின் மைந்தர்கள்னு பார்த்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் நீங்கள்லாம் வெளியில் போங்கன்னு சொல்கிற குரல்கள் வந்து அதிக அளவில் பல நாடுகளில் கேட்க ஆரம்பித்திருக்கிறதுன்னு சேர்த்து தான் பார்க்கும் தமிழ்நாட்டிலேயே அது கேட்க தொடங்குது தமிழ்நாட்டில் மண்ணின் மைந்தர்களுக்கே வேலைன்னு சொன்னால் ரயில்வே உள்ளிட்ட மத்திய அரசாங்கத்தோட பணிகளில் தமிழர்களுக்கு புறக்கணிப்பு நடக்கிறது அது வெளிமாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க வர்றாங்க அது திட்டமிட்டு திணிப்பு நடக்கிறது அப்படின்னு இங்கே மண்ணின் மைந்தர்களுக்கே வேலை தரணுன்ற குரலும் தமிழ்நாட்டிலையும் எழுந்துட்டு தான் இருக்கு அதைத்தான் நாம கவலையா பார்க்கணும் ஏன்னா நாம இருக்கும் இடத்தில் என்ன நடக்கிறதுங்கிறத இப்ப ட்ரம்ப் பேசும்போது எனக்கு அதனுடைய அங்க நடக்கிறது பல விஷயங்கள்ல சிமிலாரிட்டிஸ் இங்க தமிழ்நாட்டில் இப்ப நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுங்கிறத நாம கவலையோட தான் பார்க்கணும் ஏன்னா மண்ணின் மைந்தர்கள் அந்த இன அடையாளமும் மொழி அடையாளமும் ஒரு அளவோட நின்னுதுன்னா பரவாயில்ல சிவசேனா எதை முன்னெடுத்தார்களோ அதே குரல்கள் இப்ப தமிழ்நாட்டில் வேறு இதுல வந்து உரிமையும் அடையாளமும் பேச்சு கேட்கும் போது அது எந்த எல்லைக்கு போய் சேருங்கிறது தான் அப்ப இந்த இடத்துல தான் நாம வந்து தோற்று போறோம் லிபரலைசேஷன் பேசுறோம் தமிழ்நாட்டில் இனவாதம் அல்லது மொழி சார்ந்த அடையாளத்தோட பேசுறதுல இன்னொரு மொழி எதிர்ப்பு வெறுப்பு அல்லது இன்னொரு இனத்தின் மீதான வெறுப்பு அப்படின்றது இல்லையே தங்களுக்கான பெருமிதம் தாங்கள் வஞ்சிக்கப்படுறோம்ன்ற உணர்வுல இருந்து வர்ற அதை தற்காத்துக் கொள்ளணும்ன்ற ஒரு உணர்வு தானே அதுல மேல இருந்து தெரியுது அல்ல இதுல யாரும் வில்லன்கள் இல்லையே மொழி பெருமையை மாத்திரம் பேச அரசியல் வந்து மொழி பெருமையை பேசும்போது அதில் அதன் ஊடாக இன்னொரு மொழியின் மீதான வெறுப்பையோ இல்லை வேண்டான்னு நீங்கள் தடுப்பதற்கான காரணங்கள் வைக்கும்போது வெறுப்பு தான் முதன்மையாக இருக்கிறது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அரசியலில் வெறுப்புணர்வை ஊட்டாத அரசியல்ங்கிறது எதுவுமே கிடையாது அவரவர் நிலையிலிருந்து அவரவர் பார்வையிலிருந்து எது சரியாக இருக்கிறதோ அதை தவிர்த்து சரியில்லைன்னு நினைக்கிறது மேலே ஒரு வெறுப்பை திணிப்பது தான் அரசியல் சக்ஸஸ்க்கான ஒரு ஃபார்முலா அது எங்கேயும் நடக்குது அது நியாயங்கள் அவரவர் சைட்லேருந்து ஆயிரம்
வேலி கட்டி அங்கு இருக்கிறவங்க இங்கே வராமலும் இங்கே இருக்கிறவங்க அங்கே போக முடியாமலும் ஒரே மொழியை பேசக்கூடியவர்கள் ஒரே மாதிரி ஆடைகள் அணியக்கூடியவர்கள் இந்தியா பங்களாதேஷ் ஒரே ஒரு ஒரு அறுபது அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரே மக்களாக இருந்து ஒரு விடுதலைக்காக போராடிய ரெண்டு பகுதி மக்கள் அந்த வேலியை நம்ம என்றைக்கும் எழுப்பிட்டோம் இனி இப்போ அடுத்தது வந்து இருக்கக்கூடிய ஆபத்து என்னன்னு சொன்னால் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் இல்லை ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் இருக்கக்கூடிய வேலைகள் எழுப்பப்படுகின்றது அப்போ ட்ரம்ப் என்பது வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒரு அமெரிக்கன் பினாமினான் மட்டும் இல்லை வந்து உலகம் முழுக்க கவனத்தோடு பார்க்க வேண்டிய ஒரு அச்சுறுத்தல் அதில் இருக்குன்றீங்க ஒரு வார்னிங் இருக்கு உலகத்துக்கு அவர் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது பேராசிரியர் ஜவஹர்லா இரண்டு கருத்துக்களை கேட்கணும் ஒன்று அமெரிக்காவில் நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சின்றது உலகத்துக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு திசை வழியை காட்டுது அப்படின்ற ஒன்று உலகம் முழுவதும் மண்ணின் மைந்தர்களுக்கு இது பின்னாடி பொருளாதாரம் இருக்கிறது மண்ணின் மைந்தர்களுக்கே வேலை வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறதும் அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய இனம் இனவாதம் அப்படின்ற ஒன்றை தமிழ்நாட்டு சூழலோட பொருத்தி பார்க்குறாங்க பானுகோம்ஸ் அது இரண்டும் கவலைக்குரியதாக இருக்கிறது அப்படின்ற கருத்தை சொல்கிறாங்க இந்த இரண்டும் ஒப்பீட்டு அளவில் சரியான ஒன்றுன்னு பார்க்கணுமா இப்படி பார்க்க இல்லை நிச்சயமாக இந்த இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது காரணம் என்னவென்றால் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் அமெரிக்க மக்களில் பெரும்பான்மையினரால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிபர் அல்ல ட்ரம்ப்பு அவர் எடுக்கக்கூடிய நிலைப்பாட்டுக்கு எதிரான நிலைப்பாடை தான் பெரும்பான்மையான அமெரிக்க மக்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் உதாரணமாக இந்த அகதிகள் வருவதை இந்த ஏழு நாடுகள் மீதான தடை ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இடையில் ஒரு முஸ்லீம் ரெஜிஸ்டரி ஒன்றை உருவாக்கப் போகின்றோம் என்ற ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்கும்போது அங்குள்ள முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை அமெரிக்காவினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மேடிலின் அல்ப்ரைட் உள்பட அப்படி ஒரு ரிஜிஸ்டரியே யார் ட்ரம்ப் உருவாக்குவேனால் நான் என்னை ஒரு முஸ்லீம் என்று பதிவு செய்து கொள்வேன் என்று அவர் மட்டுமல்ல பல பிரபலங்களும் அது போன்ற ஒரு அறிக்கையை வந்து வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் இது அதை தாண்டி அதாவது நிச்சயமாக இது ட்ரம்பனுடைய ஒரு முஸ்லீம் வெறுப்புணர்வுனுடைய தொடர் ஐ மீன் தாக்கமாக தான் இது வந்திருக்கின்றது என்று ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பல தரப்பட்டவர்களும் உதாரணமாக கூகுளுடைய சேர்மனாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்தியாவை சேர்ந்த சுந்தர் பிள்ளையாக இருக்கட்டும் அல்லது மைக்ரோசாஃப்டினுடைய தலைமை செயல் இயக்குநராக இருக்கட்டும் அல்லது ஃபேஸ்புக்கினுடைய மார்க்காக இருக்கட்டும் அனைவருமே ஒரே வார்த்தைகளிலே ட்ரம்புடைய இந்த நடவடிக்கையை மிக கடுமையாக எதிர்த்திருக்கிறார்கள் இதற்காக வேண்டி கூகுள் நிறுவனம் தனியாக தன்னுடைய சொந்த நிதியே தொடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கின்றோம் நிச்சயமாக அமெரிக்காவே தமிழ்நாட்டுடன் இந்த விஷயத்தில் ஒப்பிடவே முடியாது ஏனென்றால் அங்கே ஏற்கனவே வந்து அது வந்து ஒரு வகையில் அமெரிக்கர்கள் அமெரிக்காவிலே பிறந்து அமெரிக்காவினுடைய பூர்வீக குடிமக்களாக இருக்கக்கூடியவர்களை விட அங்கு சென்று செட்டில் ஆனவர் தான் இட்ஸ் அ கண்ட்ரி ஆஃப் இமிகிரண்ட்ஸ் அதாவது போய் குடியேறியவர்களுடைய ஒரு நாடு என்கின்ற பார்வையை தான் பார்க்க வேண்டும் ஸோ மண்ணின் மைந்தர்கள்ன்ற வாதம் அங்கே எடுபடாது அங்கே நிச்சயமாக இந் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வாதம் எடுபடாது மட்டுமல்ல அமெரிக்காவில் வந்து இப்போ எந்த அளவுக்கு அமெரிக்கர்களே கருத்தை சொல்கிறார்கள் என்றால் இந்த ட்ரம்ப்னுடைய நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்தால் வி ஷுட் வீப்ளேஸ் தி ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி வித் ஸ்டாச்சு ஆஃப் டிமகாக் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சுதந்திரத்தினுடைய சிலையை அப் அப்புறப்படுத்திவிட்டு வெறுப்பனனுடைய சிலையை அங்கே ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் இது மட்டுமல்லாமல் இதில் வந்து ட்ரம்பு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் எதற்கு சொல்கின்றேன் என்றால் இன்றைக்கு முதலிலே பிரிட்டனுடைய பிரதமர் ட்ரம்பை அழைத்தாலும் கூட அந்த நாட்டிலே மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பலை எழுப்பி மக்களே லட்சக்கணக்கான கையெழுத்தை போட்டு அது நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் வர வர அளவுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு ஜெர்மனியுடைய அதிபராக இருக்கட்டும் அல்லது பிரான்ஸினுடைய அமைச்சராக இருக்கட்டும் இப்படி உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ளவர்கள் மிக தெளிவாக ட்ரம்புக்கு ஃபாரின் பாலிசியை பற்றி கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்திருக்கின்றது உதாரணமாக வந்து ஜெனிவா க கன்வென்ஷன்ஸ் ஆன் தி ரெஃப்யூஜிஸ் இது வந்து அமெரிக்காவும் கையெழுத்து போட்ட ஒரு பிரகடனம் ஒரு முறைமை அதை அதற்கு எதிரான நடவடிக்கையாக 
ட்ரம்ப்னுடைய இந்த அறிவிப்பு இருக்கின்றது என்ற விவாதங்கள் எல்லாம் வலிமையாக வந்திருக்கின்றது ஜெனிவா கன்வென்ஷன்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அமெரிக்காவினுடைய இமிகிரேஷன் லாவுக்கு எதிராகவே ட்ரம்ப் செயல்படுகிறார் செயல்பட்டிருக்கின்றார் என்ற ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது எனவே நிச்சயமாக இதை வந்து தமிழக சூழலுடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்பது வந்து மலைக்கும் அடுவுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசமாக தான் நான் கருதுகிறேன் கிளட்சன் இதில் அமெரிக்கா வேறு நாடுகளின் உள் விவகாரங்களில் தலையிடாமல் இருந்தால் அவங்க தங்கள் நாட்டுக்கான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உலகம் முழுவதும் மற்ற நாடுகளுடைய தலை விஷயம் உள் விவகாரங்களில் தலையிட்டதுனால தான் அவர்கள் உலகம் முழுக்க எங்கே பார்த்தாலும் அமெரிக்க தூதரகம் பாது போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லாமல் அதனுடைய தூதரகமே இருக்காது அப்படின்ற ஒன்றை பார்க்குறோம் இந்த நிலைமை அமெரிக்காவுடைய கொள்கைகள் அவங்க வகுத்த கொள்கைகள் தான் இன்னைக்கு அவங்களுக்கான அச்சுறுத்தலாக அவங்க அச் அச்சப்படுறதுக்கான காரணியாக இருக்குது எனவே அதை சரி செய்கிறது தான் முக்கியமே தவிர இந்த நடவடிக்கைகள்ன்றது பயன் தராது அப்படின்ற கருத்தை சொல்கிறாங்க இப்போ அமெரிக்க பொருட்களை வாங்குவோம் அமெரிக்கர்களுக்கே வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குவோம் அப்படின்ற கருத்தும் சேர்த்தே சொல்கிறார் இன்றைக்கு இந்த ஏழு நாடுகளுக்குன்னு சொல்கிறது மேலும் சில நாடுகளுக்கு அது விரிவடையும் விசா வேலைக்காக போகக்கூடியவங்களுக்கான உரிமம் தர்றதுன்றது மற்ற வகையில் இந்தியர்களை கூட அது அடுத்த எல்லையில் பாதிக்கும் அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் பாதிக்கும்ன்ற கருத்துக்கள் வருகின்றன இந்த சூழலில் இந்த செய்தி அப்படின்றது உலகம் முழுக்க என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதாவது அமெரிக்காவை பொறுத்தவரில் அவங்க வந்து எல்லா நாட்டிலையும் அவங்களுடைய தடத்தை பதிக்கணுன்ற ஒரு நாடு குளோபல் போலீஸ்மேன் எங்கே பிரச்சனை நடந்தாலும் அங்கே அமெரிக்காவை போய் தீர்த்து வைக்கணும்னு அந்த நாட்டுக்காரங்களே அழைக்கிறதும் உண்டு இவங்களா தன்னிச்சையா போய் குறுக்கீடு செய்யறதும் உண்டு அடிப்படையில் நம்ம கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி பெக்டல் ஹலுபர்டன் இந்த ரெண்டு மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து ஆயில் பாலிடிக்ஸ் இன்னொன்று வெப்பன்ஸ் பாலிடிக்ஸ் ஹாலிபர்டன் போ போன்ற நிறுவனங்கள் வந்து முதல்ல மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஆயுதங்களை தயாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு அதில் பெருசாக விலை போகிறதுக்கு வழி இல்லைன்னு ஒன்று சிறு ஆயுதங்களை தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவங்க இதை கண்டிப்பாக வித்தாகணும் அதுக்கான ஒரு நடவடிக்கையை பார்க்குறோம் இன்னொரு பக்கம் பெட்ரோ பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது எங்கே வந்து நெருக்குதுன்னா தொண்ணூறுகளுடைய துவக்கத்திலேயே இந்த நெருக்கடிகள் ஆரம்பிக்குது ஆரம்பிக்கும் போது கட்டாயமாக அமெரிக்கா குறுக்கீடுகள் செய்ய வேண்டிய கட்டாயங்கள் இருக்குது கட்டாயம் இருக்கனால அவங்க தடை பதிக்க வேண்டியிருக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நாட்டில் இருந்து பிரச்சனையை தீர்க்க போகிற மாதிரி போய் அங்கே பிரச்சனையை வளர்த்துவிடு இப்போ சிரியா வந்து ஒரு அருமையான கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ இரண்டு குழுக்கள் இருந்தாங்க அந்த நாட்டில் மூணாவது குழு ஒன்று உருவாக்கி இந்த இரண்டு குழுக்களும் இல்லாமல் பண்ணுங்கிறது ஒன்று ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மேலே பாஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதே தான் ஆப்கானிஸ்தானே நடந்தது மற்ற நாடு லிபியாவில் இதே மாதிரி நடக்குது இவங்க தேர்ந்தெடுக்க எடுத்திருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த ஏழு நாட்கள் நாடுகள் அந்த கேள்விக்கு நம்ம வரும் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏழு நாடுகளில் வந்து எல்லாமே வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஏரியாஸ் சிவியர் கான்ஃப்ளிக்ட் ஏரியாஸ் அதாவது நம்ம கான்ஃப்ளிக்ட்னு பார்க்கும்பொழுது பல்வேறு தரங்களை நம்ம பிரிக்கிறோம் ஹை வால்டேஜ் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கக்கூடிய ஏமன் அதே மாதிரி ஹை வால்டேஜ் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கக்கூடிய சிரியா இதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி நாடுகளை நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இங்கே இவர்களுக்கு இதுக்கு மேலே செயல்பட முடியல இவங்களோட ட்ரெயின் ஆன் அமெரிக்கன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நாடுகளில் தான் அப்போ அந்த நாடுகள் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்களும் நாங்களும் வந்து உங்களை அனுமதிக்க மாட்டோம் இதோடு சார்ந்து வர தான் ஈரான் ஈரான் வந்து கொஞ்சம் டைவர்ஷன் ஆன் பெட்ரோ பாலிடிக்ஸ் இதுக்குள்ளார இருந்து தான் அமெரிக்காவுடைய லென்ஸில் பார்க்குறாங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி ட்ரம்ப் சொன்னது என்னென்னா அவர் ஏற்கனவே பிரச்சாரத்தில் சொன்னதோட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் செஞ்சுருக்கிறார் அவர் பிரச்சாரத்தில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா அமெரிக்கர்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவோம் ரெஜிஸ்ட்ரின்னு சொன்னார் அவங்க எல்லாத்தையும் திரும்ப அனுப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னது பயங்கர எதிர்ப்பு கொண்டு இருந்தது இப்போ ட்ரம்ப் அப்படின்னு நீங்கள் மொத்தமாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு எதிரான பல்வேறு போ விஷயங்கள் நடவடிக்கைகளில் தவற நடந்திருக்கிறாரு சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் சனிக்கிழமை மிகப்பெரிய போராட்டம் வாஷிங்டன் மா மார்ச் அண்ட் வாஷிங்டன் டிசி நடந்தது இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மில்லியன் பெண்கள் அதில் கலந்துருக்கிறாங்க நிறைய பேர் போய் அதில் என்ன பே என்ன சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு ஆளை நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டோமே இதுக்காக உலகத்துக்கிட்ட நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க
அமெரிக்காவில் காத்துக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் திங்கிங் அங்கே மிக அதிகமாக இருக்குது கன்சர்வேட்டிவ் திங்கிங்னா எப்படின்னா இவன் மற்றவன் வந்துட்டான் அப்படிங்கிறது அந்த பைபிள் பெல்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த மிட் அமெரிக்காவுக்குள்ளார ஒரு பயங்கரமான வெறுப்புணர்வு இருக்குது இந்த வெறுப்புணர்வுக்கு திணி போடணும் நீங்கள் அதே மாதிரி பென்சில்வேனியா ஸ்டேட் இங்கே வந்து பொருளாதாரம் மிகவும் சீரழிந்து போயிருக்கு கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஒரு புது இண்டஸ்ட்ரி கூட ஆரம்பிக்கலாங்க அப்போ ஜான்ஸ்டன் அப்படிங்கிற அந்த கவுண்டி ஜான்ஸ்டன் கவுண்டி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பென்சில்வேனியா ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி மொத்தமாக காலி ஆயிடுச்சு இப்போது பொருளாதார ரீதியாக அமெரிக்கர்கள் அமெரிக்காவில் செய்கிறது தான் வாங்கணும் அப்படின்னா பாதி அமெரிக்கர்கள் பட்னி தான் போகணும் அவங்க கார் ஓட்ட முடியாது உடைகள் உடுத்த முடியாது ஏன்னா எதுவுமே அமெரிக்காவில் செய்கிறது இல்லை எல்லாமே சைனாவிலேயோ இந்தியாவிலேயோ மற்ற நாடுகளில் ஒரு கேஷ் பேஸ்ட் ப்ரொடக்டிவ் எக்கானமியாக இருந்தது அமெரிக்கா ஒரு சர்வீஸ் எக்கானமியாக மாறிடுச்சு இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எடுத்து பார்த்துக்கங்க இந்த பக்கம் அமெரிக்காவில் ட்ரம்ப் வந்தாச்சு அடுத்து ஃப்ரான்ஸில் எலெக்ஷன் வரப்போகுது லெப்பன் வரப்போகிறார் லெப்பன் வந்தாங்க அப்படின்னா திரும்ப அதே ரீதியான கொள்கை பிரெக்சிட்டில் ட்ரேசாமே வந்தாச்சு அடிப்படைவாதம் கண்டிப்பாக இருக்குது இன்னும் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிப்பீன்ஸில் துத்தர்த்தே கொரியா நார்த் கொரியாவில் பியோங்கேங் இந்த மாதிரியான தலைவர்கள் கடும் போக்கான தலைவர்கள் நிறைய பேர் இன்றைக்கி அசம்பிள் ஆகிட்டு வராங்க இது ஒரு குளோபல் ட்ரெண்டை காட்டுது இப்போ ஏற்கனவே நிறைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்குது மக்கள் மத்தியில் இந்த இவ்வளவு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு யார் நம்பிக்கை கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட்களில் நம்பிக்கை கொடுக்குறதா நம்புகிறாங்க கண்டிப்பாக ஒரு நம்பிக்கை வரும் எங்களுக்கு அப்படின்னு இந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் இவங்க முன்னெடுத்து போகிறாங்களே தவிர வேறு வழியும் கிடையாது இவங்களுக்கு ட்ரம்ப் எப்படி வந்தார் இப்போது அவங்களுடைய ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி அவரை நாமினேட் பண்ணிச்சா அவர் நாமினேட் பண்ணலையே நான் ட்ரம்ப் வந்து இஸ் அ நோ கேண்டிடேட் ஜெயிக்கவே மாட்டாருன்னு நினச்சோம் ஆனால் அவர் என்ன மொழி பேசுகிறார் பாருங்கள் அவர் சொல்கிற வார்த்தைகள் யாருக்கு ரீச் அவுட் ஆகுதுன்னா கல்வி அறிவு குறைவானவர்கள் அதே மாதிரி வேலை இல்லாதவர்கள் விவசாயத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பா சமூகத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்போ அதே மாதிரி ஏன் கருப்பு இனத்து மக்கள் வந்து ட்ரம்ப்புக்கு எதிராக ஓட்டு போடல ஏன் ஓட்டு போடல ஓட்டு போட்டுக்கணும்ல ஒபாமா டைமில் எண்பது சதவீதமான கருப்பு இனத்தவர்கள் வந்து ஓட்டு போட்டாங்க ஏன் ஓட்டு போடல ஏன் ஹிலரி கிளின்டனுக்கு ஓட்டு போடல அதே சமயத்தில் பர்னி சாண்டர்ஸ் ஹிலரிக்கு எதிராக இருந்தவர் அவர் நாமினேட் பண்ணப்படல ஆனால் அவருக்கு நிறைய ஆதரவு இருந்தது இப்போ நீங்கள் மொத்தமாக பார்க்கும்போது லெஃப்ட் வித் அ வெரி பேட் சாய்ஸ் அந்த சாய்ஸை கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ அவர் சொன்னதை செஞ்சு காட்டணும் செஞ்சு காட்டும் பொழுது ஆனால் இது தொடர்ந்து இப்படி போகுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை கண்டிப்பாக ட்ரம்ப் செஞ்சுட்டு போகிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அமெ ஏன்னா அமெரிக்காவினுடைய கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் இவர் செல்வது எல்லாத்தையும் தலையாட்டிட்டு அதனால தான் இப்போ வந்து இந்த ஆர்டினன்ஸ் ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே போயிருக்காரு அவர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டருங்கிறது நம்ம ஒரு ஆர்டினன்ஸ் மாதிரி தான் இந்த ஆர்டினன்ஸ் ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கிறார் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்களை செய்ய முடியாது பொருளாதாரம் அமெரிக்க பொருளாதாரமானது ஒரு சரிவு நிலைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷங்கள் ஆச்சு ஆறு எட்டு வருஷங்கள் ஆச்சு தொடர்ந்து சரிவில் தான் இருக்குது இதை திரும்ப பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் எந்த ஒரு நாட்லேயும் ப்ரொடக்ஷன் பேஸ்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் கொண்டு போக முடியும் அதே மாதிரி அக்ரோ பேஸ்ட் அக்ரோ பேஸ்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பேஸ்ட் இது ரெண்டும் வந்து ரெண்டுலேயுமே அங்கே குறைபாடுகள் இருக்குது இந்த குறைபாடுகளை தாண்டி செயல்படும் பொழுது ஒரு வெற்றிகரமான வாய்ப்புகளுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கே தவிர இப்போ இதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரும் தயாராகிக்கிட்டு இருக்குது அடுத்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன் ஹெல்த் அடுத்து வந்து இன்சூரன்ஸ் செக்டர் வரப்போகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது வேலை வர்ற மாதிரி வரும் ஆனால் சர்க்கிள் தான் ஏற்படும் உண்மையான வேலைகளுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது பேராசிரியர் இதில் ஒரு டொனால்டு ட்ரம்ப் இல்லை உலகம் முழுக்க நிறைய ட்ரம்ப் இருக்காங்க இது ட்ரம்ப்புகளோட காலம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு நாம் எல்லாமே வந்து கொண்டாடிட்டு கொண்டாடி அதை வந்து கிட்டத்தட்ட அது வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது நாளன்னைக்கு வந்து முதல் முறையாக இந்திய வரலாறுல வந்து ரயில்வேக்கு என்று தனியாக ஒரு பட்ஜெட் கிடையாது அதனுடைய அடிப்படை விவேக் தேப்ராய் அவருடைய இந்த ரிப்போர்ட்ல ஒரு சின்ன ரயில்வே ஏன் வந்து ட்ரெயின் ஓட்டுறதுக்கு பதில அவங்க ஏன் ஆஸ்பத்திரி நடத்திட்டு இருக்காங்க அவங்க ஏன் பள்ளிக்கூடங்கள் நடத்திட்டு இருக்காங்க அப்ப இந்த இந்த ரைட் விங் எக்கனாமிக்ஸ்ங்கிறது இருக்குல்ல இதுதான் வந்து பொருளாதார என்ன நீங்க எந்த நடவடிக்கை எடுத்தாலும் அதுல நாலு காசு லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்காகவே தான் வந்
விளைவுதான் இதெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்க முடியாத அந்த வீழ்ச்சி என்பது வந்து அது எங்கேயோ வழியில் போகும்போது சரிக்கு விழுந்த வீழ்ச்சி மட்டும் கிடையாது இப்போ அமெரிக்கா தலையிட்டு இருந்த அந்த நாடுகளை பற்றி பார்க்கும் பார்க்குறோம் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மத இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தை அவர்கள் தூண்டி விட்டார்கள் ஆப்கானிஸ்தான் பாபர் கர்மலனுடைய தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடதுசாரி இயக்கம் வந்து அங்கே அங்கே வந்து அவங்க பரவலாக வந்து ஆட்சியை கைப்பற்றிய இரானில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தொம்பது பீரியடில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரானுடைய அரசியல் வரலாற்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் அங்கேயும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய டர்க்கி பமோக்னுடைய புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு முற்போக்கு அரசியல் அங்கு அதையெல்லாம் வந்து முறியடிக்கக்கூடிய தலையிடல்களை தான் இந்த சோகால்டு லிபரல் அமெரிக்கா நடத்தியிருந்தது அது இடதுசாரியினுடைய வீழ்ச்சி வீழ்ச்சி என்பது வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது இல்லை வயசாகி தடுமாறி விழுந்தது கிடையாது ஜனவரி முப்பதாம் தேதி பேசுகிறோம் வந்து காந்தி வந்து இறக்கவில்லை காந்தி கொல்லப்பட்டார் அதே போல அந்த இடது அந்த அந்த ஒரு சித்தாந்தத்தினுடைய இது வந்து அமெரிக்காவினுடைய அந்த பணபலம் ஆயுத பலத்தை வைத்து அதை அது அது சொல்லும் பொழுதே வந்து இடது அங்கே இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் சொசைட்டி எல்லாம் வந்து தேவர் நாட் ஹெவன் அவங்களுடைய குறைபாடுகள் நிறையத்தான் இருந்தது ஆனால் அதற்கு அடுத்த கட்டமாக அல்டிமேட்லி வென் யூ ஹாவ் டு டெலிவர் சரி அதெல்லாம் கோல்டு வார் இஸ் ஓவர் கம்யூனிசம் முடிஞ்சது என்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஃபுக்கையாம டிக்ளேர் பண்ணிட்டாரு ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி டஸ் நாட் ஸ்டாப் தேர் அங்கே இருக்கக்கூடிய இப்போ அமெரிக்காவில் இந்த இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் ஆர்டருக்கு எதிராக ஒரு நாடு இவங்க சோக்கா லிபரேட் பண்ண இராக்கில் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அமெரிக்கர்கள் வந்து இங்கே வர வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரி டஸ் நாட் ஆக்சுவலி ப்ரோக்ரெஸ் த வே ட்ரம்ப் டிசைட்ஸ் இவர் சொன்ன மாதிரி வந்து இது ரொம்ப தூரம் போக முடியாது இந்த கிரைசிஸுங்கிறது வந்து இது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஷோடவுனில் தான் வந்து முடிய போகுது அந்த ஷோடவுனுடைய ஒரு பாசிட்டிவாக நான் பார்க்குறது என்னன்னு சொன்னால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே அந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான ஒரு ஒரு இது எடுக்கும் பொழுது அந்த தெருவுகளில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் போராட்டம் ஏர்போர்ட்ஸில் எல்லாமே வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்க வந்து தேர் நாட் இஸ்லாமிக் பீப்புள் தேர் நாட் பிளாக் பீப்புள் தேர் த ஒயிட் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃபைட்டிங் அதனுடைய அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து நாம் வந்து இதையும் கூட பார்க்க வேண்டும் இது வந்து ஒரு செட்பேக் நிச்சயமாக செட்பேக் தான் வந்து உலகத்தில் பல பகுதிகளில் ரைட் விங் ஒரு ஒரு ஆன்ஸ்லாட் நடந்துட்டு இருக்குது ஆனால் அமெரிக்காவிலிருந்து எனக்கு இன்றைக்கி கிடைக்க நான் பார்க்குறது என்னன்னு சொன்னால் த பீப்புள் ஆர் நாட் டேக்கிங் இட் லைங் டவுன் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இந்தியாவில் இது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த போக்கு அது பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஆனால் வந்து இந்தியாவில் கண்டிப்பாக அந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் பெரிய அளவில் பிரச்சனைக்கு உள்ளாகும்னு தான் பேச்சு நடக்குது அப்போது அதை வந்து எப்படி பார்க்கலான்னா இது முஸ்லீம் கண்ட்ரீஸோடு நிற்க போவது இல்லை அது வந்து உலகம் முழுவதும் எந்தெந்த எல்லா கண்ட்ரீலேருந்தும் யாரெல்லாம் உள்ள வந்து வேலை வாய்ப்புகளை அமெரிக்கர்களின் வேலை வாய்ப்புகளை தட்டி பறிக்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் எப்படி தடுத்து நிறுத்துவதுங்கிற மாதிரியான ஒரு பொது இதுக்கு வந்து அது போகும் ஆனால் உலகம் பூரா ட்ரம்ப் வந்து தனிமைப்படுத்தப்படுவார் நான் பட மாட்டார் அதுதான் நாம் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுற இடம் அந்த இடம் தான் இல்லை உலகம் பூராவும் இதே மாதிரியான ஒரு சேஞ்சஸ் எல்லா நாடுகளின் ஹெட்லேயும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நடந்தாச்சு இனியும் நடக்கும் அப்போ இது இந்த ஒட்டுமொத்த பிக்சரையும் சேர்த்து தான் உலகத்தின் மீதான பிற நாடுகளின் மீதான இம்பேக்ட் எப்படி இருக்கும்னு நாம் சேர்த்து பார்க்கணும் அப்போ ஒரு வகையில் இது வந்து ரைட் விங்கினுடைய ரைஸு ஆன்ஸ்லாட் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது ஆப்போசிட் சைடு எப்படி இருக்குது வலுவானதாக இருக்கிறதா ஏன் அவர்கள் தோற்று போனார்கள் எந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆனாங்க அதை பற்றிய கண்ணோட்டமும் அதை பற்றிய விரிவான வாதங்களும் தான் விவாதங்களும் தான் நடக்கணும் ஆனால் ரைட் விங் ஆன்ஸ்லாட்டுன்னு சொல்லி இவர்களை திட்டுவதோடு நாம் நிறுத்தி கொள்ளும் போது அந்த இடத்துல அவங்க மேலே மேலே வலுப்பெறுகிறார்கள்ங்கிறத கவனிக்க மறந்துடுறோம் லிபரலைசேஷனோ இல்லை வந்து லிபரல்ஸோ இல்லை வந்து இடதுசாரிகளோ எங்கு தோற்று போனார்கள் அவர்களுடைய அளவு கடந்த சர்வாதிகாரத்தினால தோற்று போனாங்களா இல்லை தவறான பொருளாதார கொள்கைகளால் தொற்று போனாங்களா இல்லை அவர்கள் எந்த அளவிற்கு சிவில் சொசைட்டியோடு ஒரு ஜனநாயக போக்கை கடைபிடித்து ஆட்சியை நடத்தினார்கள் இதெல்லாம் விவாதித்தாதான் ரைட் விங் ஆன்ஸ்லாட்டா இல்லை லெஃப்ட் தோற்றதுனால ரைட்டு வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் கிருஷ்ணானந்தா அதுக்கு பதில் சொல்லணும் லெஃப்டினுடைய தவறுகள் அதை வந்து இடதுசாரி சித்தாந்தத்தை ப படித்திருக்கக்கூடிய ப பலரும் வந்து அதை வந்து காமிச்சிருக்காங்க ஆனால் அதே இடதுசாரி பார்வையிலிருந்து எட்வர்ட் சைத் போன்றவர்கள் இந்த அமெரிக்காவினுடைய இந்த 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 வளர்ச்சி இன்ஃபேக்ட் அதில் வந்து ஊடகங்களை பற்றி வந்து எட் சையத் ரொம்ப அரும
அதைத்தான் செப்டம்பர் லெவனுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அது ரொம்ப பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ்லாம் தான் இந்த மனித நாகரிகத்திற்கு ஒரு ஒரு டேஞ்சருங்கிற அளவுக்கு வந்து த மீடியா பர்டிகுலர்லி த அமெரிக்கன் மீடியா த ஃபாக்ஸ் நியூஸ் தே பிளேட் அ மேஜர் ரோல் ஆகவே ஊடகங்கள் தான் ஒரு 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 கணிசமான பங்கு வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை வெறுப்பு பிரச்சாரம் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் விருத்த விரோதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சாரத்திலையும் வந்து ஊடகங்கள் அந்த ஊடகங்கள் சேட்டலைட் டெலிவிஷன் இஸ் ஆக்சுவலி த வெப்பன் தட் டெஸ்ட்ராய்ட் த சோஷலிஸ்ட் பிளாக் குட் பை லெனின் சொல்லி ஒரு படத்தில் வந்து ரொம்ப அருமையாக அதை வந்து தெரிகிறாங்க வந்து இந்த டெலிவிஷன் சேட்டலைட் டெலிவிஷன் வரும்பொழுது வந்து ஜெர்மன் வால் குட் நாட் ஸ்டாப் இட் வாலுன்னு சொல்லி ட்ரம்ப் சொல்லும் பொழுது அதே மாதிரி வந்து இதனுடைய ஆரம்பம் எங்க வந்தது அந்த சுவரை இடிப்பது தான் வந்து மனித நாகரிக மனித குலத்தை வந்து லிபரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கைங்கிறது அந்த ஆரம்பிச்சு எயிட்டி நைன்ல ஆரம்பிச்சது அந்த அந்த ஒரு 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 கோர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து சுவர் எழுப்புறது திரும்பி சுவர் எழுப்புறது ஆகவே ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர்ஸ் ஆஸ் திஸ் லெசன் உங்களுடைய நிறைவு கருத்து நிச்சயமாக இது ஒரு வகையான சர்வாதிகார போக்கு என்று தான் சொல்ல முடியும் ட்ரம்ப்பினுடைய நிலையாக இருக்கட்டும் அல்லது பேராசிரியர் கிளாட்ஸ்டோன் மற்ற நாடுகளில் இது போன்ற போக்குகள் வருவது அல்லது ஏறத்தால ட்ரம்ப் வந்து இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரை கொண்டு வந்து இமிகிரேன்ஸை சில மணி நேரங்கள்லையே விமான நிலையங்கள்லேயும் அவங்க புறப்பட்ட இடங்கள்லையும் நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழல் மாதிரி நாலு மணி நேரத்தில் இந்தியாவில் வந்து ஐநூறு ரூபாய் நோட்டையும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டையும் செல்லாததாக்கி நட்ரோட்டில் மக்களை நிறுத்தி வைத்ததும் எல்லாம் இது வந்து ஒரு சர்வாதிகார ஒரு ஜனநாயகத்தினுடைய போர்வையில் சில சர்வாதிகாரிகளினுடைய நடவடிக்கையாக தான் மக்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆனால் இதை பொறுத்து கொண்டு இருக்க போவதில்லை நிச்சயமாக மக்கள் புரட்சி வெடிக்கும் இந்த சர்வாதிகாரிகளுடைய ஏதாச்சதிகார போக்குக்கு முடிவு கட்டப்படும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து இந்த சர்வாதிகாரம்ன்ற கருத்தை நீங்கள் ஏற்கிறீங்களா இல்லை அப்படி நான் பார்க்கல அவர் சொல்லும்போது ட்ரெடிஷ்னல் மீடியாவை சொன்னார் குறிப்பாக டெலிவிஷன் இதை சொன்னார் அதை தாண்டி இன்னொரு மீடியா இன்றைக்கி பெரிய அளவில் இருக்குது சோஷியல் மீடியா எந்த விதமான வால்ஸும் அதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது சோஷியல் மீடியாவில் எல்லா விதமான கருத்துக்களுக்கும் இடம் இருக்குதுங்கும் போது தான் ஒரு ஐடியாலஜியினுடைய இரட்டை நிலைகள் இரட்டை நிலை செயல்பாடுகள் போலித்தனங்கள் இது எல்லாமே வெளிப்படையாக வருகிறது அப்போ மக்கள் வந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுது பெரிய அளவில் அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியுது இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையை எந்த ஐடியாலஜியும் அரசியல் ஐடியாலஜியும் எதிர்கொண்டது இல்லை இதுவரை இந்த ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாமே அதிலிருந்து கிளம்புகிறது இரட்டை நிலைகள் பூரா அந்த இடத்துல எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அப்போ அதை அட்ரஸ் பண்ணாமல் வெறுமனை மாற்றி மாற்றி அக்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் வராது யார் இரட்டை நிலையை குறைந்த அளவு கடைபிடிக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் ஜெயிப்பார்கள் அது சரியோ தவறும் உங்களோட அதாவது இன்றைக்கி வந்து உலகத்துக்கு சுவர்கள் தேவையில்லை பாலங்கள் தான் தேவை இன்றைக்கி சுவர்களை வந்து எழுப்புறதுனால மக்கள் வந்து பிளவுபட தான் போகிறாங்க மக்கள் இதை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டாங்க ஆக சோஷியல் மீடியா வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பிளக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பாலங்களாக சோஷியல் மீடியா அமையத்தான் போகுது அதை நம்ம சென்னையிலே பார்த்தா என்ன நடந்ததுன்னு தொடர்ந்து இது நடக்க தான் போகுது இது வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசனமாகவே நான் சொல்கிறேன் இனிமேல் வந்து பாட்டர்லெஸ் சொசைட்டி பாட்டர்லெஸ் வேர்ல்ட் இஸ் ஸ்டில் பாசிபிள் எவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து அதை இறுக்கி கட்டு அமைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு வளைஞ்சிட்டு தான் ஓடுமே தவிர இதனால் அவங்க நினைக்கிற தீர்வுகளை கண்டிப்பாக ஈட்ட முடியாது நிறைவு கருத்து அது பாசிபிள்ங்கிறது மட்டுமல்ல அது அது வந்து இட் இஸ் நெசசரி இன்றியமையாதது ஆனால் அதற்கான அந்த அந்த போராட்டத்தில் கொடுக்க வேண்டிய கொடுக்க மனித உயிர்கள் நஷ்டங்கள் ஹிட்லரை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து விடலை வந்து மனித சமுதாயம் ஆனால் அந்த ஹிட்லரை த அகற்றுவதற்காக நடந்த உயிர் சேதங்கள் அந்த டேமேஜ் இருக்கு இல்லையா அதை நாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்போ நோய்கள் வருவதற்கு முன்பா முன்பாக அந்த நோய்களை தடுக்க வேண்டும் என்பது அதை ஊடகங்களை ஊடகங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டிஸ்கஷனில் இதனுடைய விளைவுகள் என்ன ஆகவே இத்தகைய போக்குகளை நாம் தடுக்க வேண்டும் ப்ரிவென்ட் Prevention is better than cure. நான் இதில் என்ன குறிப்பாக பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஹிட்லர் நமக்கு தெரிந்த அளவு ஹிட்லர் ஒரு வெளிப்படையான ஒரு கொடூரன் ஒரு சர்வாதிகாரி அதெல்லாம் தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி சைனாவில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது சைனாவில் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் நம்மளுடைய வெளி பார்வைக்கு வராமல் மீடியா அட்டென்ஷனுக்கு வராமல் உலக பார்வைக்கு வராமல் எவ்வளவோ ராஜ்யங்கள் நடக்கு அது வருவதில்லை ஆனால் அமெரிக்காவில் நடக்கிறது வருது இந்தியாவில் நடக்கிறது வருது பல கண்ட்ரீஸில் நடக்கிறது வருது இது தான் இந்த வித்தியாசம்தான் நான் சொன்னேன் அமெரிக்காவில் கருத்து
நன்றி நிறைய பார்வைகளை சொல்லியிருக்கீங்க மிக்க நன்றி உங்கள் நாளோர் வருகைக்கும் கருத்து பயிருக்கும் மீண்டும் சந்திப்போம் இது காலத்தின் குரல் திக்கெட்டும் பரவட்டும்